Dear students, through coming illustration, we will discuss one very important concept of electric dipole. Here we will learn calculating force on an electric dipole placed in non-uniform electric field. हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा हो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो तो उसमें फोर्स कैसे कैलकुलेट करें ओके सो लेट अस मूव टू इलेस्ट्रेशन पार्ट इन दिस इलेस्ट्रेशन वी आर गिवन ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल पी वेक्टर इज प्लेस ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट वन जीरो यू कैन ऑब्जर्व हियर इन दिस डायग्राम दिस डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट पी वैक्टर it is placed at this coordinate 10 1,0 the dipole vector forms an angle 30 degree with the x axis consider a non uniform electric field to have been applied in the region given by the vector e vector equal to x square i cap plus y square j cap what is the force acting on the dipole ab is dipole ko jo एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है 1.0 पे डायपोल मोमेंट इसका है पी वेक्टर और ये रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू है ई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप वी नीड टू कैलकुलेट फोर्स ऑन द डायपोल ओके हमें इस डायपोल पे इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है so let us make the diagram to the next phase this is the situation this is the coordinate 10 this is the p vector dipole moment dipole moment vector is inclined angle 30 degree with the horizontal or x axis so here we can make the vector component in term of i cap or j cap so let us write dipole moment dipole moment vector will be equal to p cos 30 i cap plus p sin 30 j cap right ये हमारे पास हो जाएगा डायपोल मोमेंट वेक्टर आई कैप और जे कैप के टॉर्म में वी आर गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉन यूनिफॉर्म सो दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके नाउ वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई सो लेट इज राइट द potential energy of this dipole with this external electric field this is the dot product of this vector p vector and e vector that means this quantity should be equal to x square multiplied by p cos 30 plus y square multiplied by p sin 30 right hum log isko aise likh sakte hain now come to the force force on the dipole is equal to negative gradient of the potential energy so we can write force on the dipole f equal to negative gradient of the potential energy negative gradient of the potential energy is nothing but partial derivative of the potential energy hum log isko likh sakte hain f vector equal to partial derivative ke form mein that is f vector equal to minus d u by dx ye hamare paas partial derivative hai jis samay x ke respect mein agar hum log derivative nikalenge we will consider y or z एज ए कॉन्स्टेंट जेट के बारे में हमें सोचने की जरूरत इसलिए नहीं होगी बिकॉज दिस पोटेंशियल एनर्जी और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्फाइंड इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन जेट का कोई भी कंपोनेंट नहीं है दैट मीन्स वी नीड नॉट टू केयर अबाउट के कैप सो हियर वी कैन राइट दिस एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप ओके डेल यू बाई डेल एक्स दैट मीन्स वी नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस टर्म एक्चुअल में हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो जिस समय हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वी विल कंसीडर दिस y एज ए कॉन्स्टेंट इफ y इज ए कॉन्स्टेंट दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी इक्वल टू टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी कॉस थर्टी फॉर दिस एंड डेल यू बाई डेल वाई विल बी इक्वल टू टू वाई पी साइन थर्टी राइट वी कैन राइट लाइक दिस दिस इज द फोर्स नाउ कॉर्डिनेट इज वन जीरो we can write in place of 1 and in place of y is 0 and we can now substitute the value of cos 30 and sin 30 so the force on this should be equal to this much this is 2 multiplied by 1 multiplied by p cos 30 is equal to root 3 by 
and if we substitute y equal to 0, this term will be 0. So, after calculation, we can write this force is equal to root 3 p i cap. This is the force on the dipole which is placed in non-uniform electric field. Okay. 